Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we will see free exit. We will see video photo. Free exit is free. Free exit Free exit 100% is free. round 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 that is why I am not going to be able to do this. Now, free exit is not going to be able to do this. First round, the seat is not going to be able to do this. First round, the seat is not going to be able to do this. That is the free exit. That is the second round. Extend the Tamil Nadu Medical Selection. All India is not going Tamil Nadu Medical Selection Kumato. Paparanga round one la Unguluko seat ala takade, other ning and join a panel upina Unguluke end the fine ukadayad. Ade round one la seat ala tanachi, ning a point join panninga, ana among a sonna date to kulla design panitina, fine la edun kadayad, either the free exit no solvo, add the round learning a participate panla. Ade polar round took seat ala tanachi, ning a join panel up a fine kadayad. Round two seat allot on a chee, allot on a seat la Ungulukin, Ninga join pana virpomilla, Ninga pay join panla, Ungulki and the fine no ill. Third round la parse panla. Ade pola, round two the idu. Round two la seat allot on a chee, Ninga pay join punting. Among a son a date to kulla, resign puniting and now, trip you fine a kadayad. Either kind of proof on Unguluk cartre. Before stipulated date, in the other after stipulated date, ne, J pint lerk, Ananing a before stipulated date, no soning a. Explanation na kudu karenge. Idu free exit round one ko irukku, round two ko irukku. okay. Round one na online counseling na ungalke explain bandre. Apna round two round two la J point na ungalke explain bandre. Rumbo important kuncha porumiya in the video wo paathrenge. The candidate should pay a non refundable amount of rupees five hundred for um, as a registration fees round one ke. Security deposit thirty thousand. This is the round 1 participate in round 1. Okay, registration is 500 pay for that is non-refundable. It is not refundable. You can give it to A candidate who has taken a seat. One seat is a lot of choice. That is one seat is a lot of choice. But you have to join. Then you have to join the free exit. You have to join the round 2. That is why you have to join. But within stipulated time avanga sonna resignation date kulla neenga resign pannitinga nalo further subsequent round ku neenga eligible no fine free exit okay reallotment na enna sir round 1 in the round 1 la enakku madurai allot aanuchi and the madurai la poi na join pannite ipa madurai la nanu join pannite ipa second round la madurai la join panni resign pannala Second round, this is a better college. You can fill the choice fill round 2. Then, round 2, I will choice fill the first MMC. Example, second Stanley. If you want to fill choice fill, this is the reallotment. Reallotment is permitted during round 2 and round 3 of counseling based on rank. So, in round 2 round 3, I will fill the choice fill the reallotment. I will join and resign in the round 1. Okay, if a candidate fails to join college within the stipulated time in the round 1 of counselling, candidate will be permitted to participate in round 2 of counselling. So, round 1 is on the date when you participate in the joint panel, round 1 is on the allotment order when you participate in the joint panel, round 2 is on the date when you participate in the re-allotment is permitted during round 2 of counselling based on the rank. Re-allotment is the first round of mother allotment. In any college, in the second round, I will apply the choice to re-allotment. Re-allotment is the name of upgradation. The remaining unavailable seat for a person with benchmark disability. That is the physically challenged students. There is a seat for 200 seats. There is a seat available for 200 seats. तो आरुवतन जी बेर के दा सीट आला टाहुंग रहते नाले मी दिर का सीट लां जनरल काउंसलिंग के वंद्रो जनरल कैटेगरी के वंद्रो ओके इप्पर राउंड टू ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग इप्पर राउंड टू ले ना राउंड ओन नमक फ्री एक्सिट रखे जॉइन पानी टॉम अपनी ना रिसाइन पन लाना री अलॉटमेंट सेकेंड राउंड को अंदर क्ला� Candidates who has registered for round one and did not get any seat allotted are not required to register again. Round one ले 
உங்களுக்கு ஒரு சீட்டு கூட அலாட் ஆகலை உங்கள் ரேங்க்குக்கு உங்கள் மார்க்குக்கு நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்க முப்பத்தாறு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்ற வெ மற்ற விருப்பமுள்ள கல்லூரிகள்லாம் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்க எதுவுமே அலாட் ஆகலை ரவுண்ட் டூக்கு நீங்கள் திருப்பி ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சரி ஆல்சோ கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹேவ் நாட் ரிப்போர்ட்டட் ரவுண்ட் ஒன் நீட் நாட் ரிஜிஸ்டர் அகெயின் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஒன்றில் சீட்டு அலாட் ஆனிச்சு ஆனால் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணல திருப்பி ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டாம் அதே போல் கேண்டிடேட் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க ரீ அலாட்மெண்ட் அப்கிரடேஷன் தான் ரீ அலாட்மெண்ட் ரீ அலாட்மெண்ட் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களும் நீட் நாட் ரெஜிஸ்டர் அகெயின் அப்படியே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு ஸோ சீட்டே அலாட் ஆகல சீட் அலாட் ஆகி ஜாயின் பண்ணி ரீ அலாட்மெண்ட் வேணும் சீட் அலாட் பண்ணி நான் ஜாயின் பண்ணலை இந்த எந்த கேட்டகரியில் இருந்தாலும் நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சரி ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் பியில் சொல்கிறாங்களே அது என்ன அப்ளிகேஷன் எல்லோரும் போட்டுருணும் ஆகஸ்ட் எட்டுக்குள்ளே அப்ளிகேஷன் போட்டுருணும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல சார்ங்கிறவங்க செகண்ட் ரவுண்டுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ பே பண்ணி நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு பே ப அதே போல் ஃபீஸ் எல்லாம் ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ரெஜி செகண்ட் ரவுண்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் கேண்டிடேட் ஹூ விஷ் டு ரீட்டைன் தேர் சீட் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் சீட்டு எனக்கு மதுரை கிடச்சிதுன்னு சொன்னேன்ல இங்கேருந்து எங்கேயுமே நான் போவேனா நான் மதுரையிலேயே இருந்துக்கிறேன் ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் மதுரையிலேயே இருந்துக்கிறேன்னா நான் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா நீ நாட் பார்ட்டிசிபேட் இன் செகண்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது அடுத்து இஃப் அப்கிரேடட் இன் ரவுண்ட் டூ எனக்கு ரவுண்ட் ஒன்றில் என்ன சொன்னேன் மதுரை எக்ஸாம்பிளுக்கு மதுரைங்க நீங்கள் வேறு எந்த காலேஜ் வேணால் அலாட் ஆகிருக்கலாம் மதுரை கிடச்சிதுன்னு சொன்னேன் ரவுண்ட் டூக்கு நான் என்ன சொன்னேன் எம்எம்சியும் ஸ்டான்லியும் ஃபில் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் இப்போது எனக்கு ஸ்டான்லி சீட்டு அலாட் ஆகிடுச்சு மதுரையிலேருந்து ரீ அலாட்மெண்ட் ஆகிடுச்சு இஃப் அப்கிரேடட் அப்கிரேடட்னாலும் ரீ அலாட்னாலும் ஒன்று தான் இன் ரவுண்ட் டூ த கேண்டிடேட் ஹேஸ் டு ரீலிங்க்விஷ் ரீலிங்க்விஷ்னா விட்டு கொடுத்துட்டு ரீலிங்க்விஷ் த சீட் ஃப்ரம் ரவுண்ட் ஒன் அண்ட் ஜாயின் ரவுண்ட் டூ அலாட்டட் சீட் நான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் மதுரை கிடச்சி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் ரவுண்டில் ரீ அலாட்மெண்ட்டுக்கு அப்கிரேடேஷனுக்கு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணேன் எனக்கு ஸ்டான்லி அலாட் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் சீட்டை விட்டுட்டு நான் செகண்ட் ரவுண்ட் சீட்டில் கம்பல்சரி போய் ஜாயின் பண்ணி தான் ஆகணும் திடீர்னு எனக்கு ஞானோதயம் வந்து மதுரையிலேயே இருந்துக்கிறேன் எனக்கு ஸ்டான்லி தெரியாமல் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஸ்டான்லி நான் போகல இங்கே இருந்துக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது ஒன்ஸ் அலாட் ஆகிடுச்சு ரீ அலாட்மெண்ட் ஆர் அப்கிரேடேஷன் வந்துருச்சுன்னா உங்கள் சீட் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அப்போவே போயிருக்கோம் நீங்கள் ஸ்டான்லிக்கு கம்பல்சரி போகணும் அதான் சொல்கிறாங்க ஸ்டான்லிங்கிற இடத்துல வேறு எனி காலேஜ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி கிடச்சினா அந்த காலேஜுக்கு போய் தான் ஆகணுங்கிறாங்க ரவுண்ட் டூ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வில் ஃபாலோ த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ விஷ் ஃபார் அப்கிரடேஷன் அன் அலாட்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் நாட் ஜாயிண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் டு ஃபில் தேர் சாய்ஸ் ஸோ ரவுண்ட் டூவில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு அதாவது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க பார்ட்டிசேட் பண்ணும்போது திருப்பி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண தேவையில்ல அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் அலாட்டே ஆகலை ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சீட்டு அலாட் ஆகி நான் ஜாயின் பண்ணலை ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் அலாட் ஆகி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரீ அலாட்மெண்ட் ஆர் அப்கிரேடேஷன் வேணும் அப்படிங்கிற கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் திருப்பியும் சாய்ஸ் ஃபில் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணணும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணணும் அதே போல் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரவுண்ட் டூவில் உங்களுக்கு வேணுன்ற காலேஜ் மட்டும் சாய்ஸ் பண்ணுங்கள் வேணான்ற காலேஜ் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாதீங்க ஓகே கேண்டிடேட்ஸ் குட் எடிட் தேர் பர்டிகுலர்லி ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் எடுத்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கவங்க செகண்ட் ரவுண்டில் வேணான்ற காலேஜ் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணக்கூடாது அது ரீ அலாட் ஆர் அப்கிரேட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த காலேஜுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக போகணும் தெரியாமல் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டேன்னு செகண்ட் ரவுண்டில் சொல்லக்கூடாதுன்ட்டாங்க கேண்டிடேட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணும்போது அதை எத்தனை தடவை வேணால் எடிட் பண்ணிக்கலாம் பட் சாய்ஸ் லாக்கிங்னு ஒன்று இருக்கும் லாக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஸ்டேஜ்லேயும் அதை நீங்கள் திருப்பி எடிட் பண்ண முடியாது மாற்றி அமைக்க முடியாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இஃப் த கேண்டிடேட் இஸ் ரீ அலாட்டட் இன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் டூவில் ரீ அலாட் ஆனிச்சுன்னா அந்த ரவுண்ட் ஒன்
அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸை சொன்ன டேட்டுக்குள்ளே அந்த ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட்டுக்குள்ளே ரிசைன் பண்ணிடணும் தீஸ் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி எலிஜிபிள் டு அட்டன் த சப்சிக்வெண்ட் ரவுண்ட் ரவுண்ட் த்ரீயில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க கவுன்சிலிங்கில் ஓகே இப்போது இஃப் த கேண்டிடேட் ஜே பாயிண்ட் தான் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிச்சு இஃப் த கேண்டிடேட் ஹேஸ் ஜாயிண்ட் பட் டிஸ்கண்டினியூட் த கோர்ஸ் ஆஃப்டர் இது செல்லாது இந்த ஆஃப்டர்ங்கிறது ஆஃப்டர் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் ஆஃப் ரெசிக்னேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்ட் சீட்டை ரிசைன் பண்ணியிருக்கணும் அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் ரிசைன் பண்ணான்னு கொடுத்துருக்காங்க தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இது தப்புன்னு நான் சொல்லலை தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் சொல்கிறாங்க ப்ரூஃப் காமிக்கிறேன் ஷீ வில் பி எலிஜிபிள் டு ஹி ஆர் ஷீ வில் பி எலிஜிபிள் டு அட்டன் ரவுண்ட் த்ரீ ஆஃப் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஃபார் த அகாடமிக் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பட் தே வில் ஹேவ் டு ஃபோர் ஃபீட் ஃபோர் ஃபீட்னா ஃபைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பெய்ட் பை ஹிம் ஆர் ஹர் செல்ஃப் ஸோ இந்த ஆஃப்டர்ங்கிறது தப்பு இங்கே பிஃபோர்னு நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் வரணும் அதே போல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கூட ஃபைனாக வராது பிஃபோர் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் ஆஃப் ரெசிக்னேஷன் அந்த அவங்க சொன்ன டேட்டுக்கு முன்னாடி ரிசைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஃபைனும் கிடையாது எப்படி சொல்கிறீங்க தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலெக்ஷன் அஃபிஷியல் வெப்சைட் வந்துட்டேன் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டாட் நெட் எங்கே வந்திருக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா ப்ராஸ்பெக்டஸ் இங்கே வந்திருக்கு ரீசெண்டாக கைண்ட் அட்டென்ஷன் டு த கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் த கிளாரிஃபிகேஷன் சர்டன் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா இதை கிளிக் பண்ணுனா இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் செகண்ட் பாயிண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்க இதில் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரவுண்ட் டு பியாண்ட் ஸ்டிப்புலேட்டட் டைப் அப்படின்னா ஆஃப்டர்னு அர்த்தம் பியாண்ட்னா ஆஃப்டர் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் நீங்கள் ரவுண்ட் டூ சீட்டை ரிசைன் பண்ணால் என்ன நடக்கும் பி வெரி கேர்ஃபுல் இட் இஸ் கிளாரிஃபைட் தட் இஃப் த ஸ்டூடெண்ட் ஹூ ஆர் அலாட்டட் இன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் டூவில் உங்களுக்கு ஒரு சீட் அலாட் பண்ணிட்டாங்க இஃப் தே டூ நாட் ஜாயின் த அலாட்டட் காலேஜ் ஆர் இஃப் தே ரிசைன் த ஜாயிண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் பிஃபோர் ஆஃப்டர் கிடையாது ஆஃப்டர் கிடையாது பிஃபோர் பிஃபோர் நோட் பண்ணுங்க பிஃபோர் இதை தான் நான் அந்த வீடியோவில் பிஃபோர்னு சொல்லியிருந்தேன் சார் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி சொல்கிறீங்க ஆஃப்டர்ங்கிறது பிஃபோர்னு சொல்கிறீங்கன்னு கமெண்டில் சொல்லியிருந்தீங்க பட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரீசன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனில் பிஃபோர் த ஸ்டிப்புலேட்டட் ரிசிக்னேஷன் டேட் தே வில் பி அலோடு டு ஃப்ரீ எக்ஸிட் மீனிங் தேர் வில் பி நோ ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் எனி ஃபீஸ் ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் எனி ஃபீஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸும் ஃபைன் கிடையாது செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் ஃபைன் கிடையாது நோ ஃபைன் பிஃபோர் ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் ஆஃப் ரெசிக்னேஷன் அவங்க சொன்ன டேட்டுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கோர்ஸை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டிங்கன்னா நோ ஃபைன் எந்த ஃபீஸுமே ஃபைன் கிடையாது அப்படின்னு இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துட்டாங்க அலோடு ஃப்ரீ எக்ஸிட் ஃப்ரீ எக்ஸிட்னால் ஃபைனே கிடையாது ஓகே ஈவன் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அவங்க சொன்ன டேட்டுக்கு முன்னாடி ரிசைன் பண்ணால் கூட ஃப்ரீ எக்ஸிட் தான் ஃபைன் எதுவுமே கிடையாது மீனிங் தேர் வில் பி நோ ஃபோர் ஃபீச்சர் ஆஃப் எனி ஃபீஸ் டியூஷன் ஃபீஸ் ஃபைன் கிடையாது செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஃபைன் கிடையாது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் ஃபை ஃபைன் கிடையாது எதுவுமே ஃபைன் கிடையாது அவங்க சொன்ன டேட்டுக்கு முன்னாடி ரவுண்ட் டூ சீட்டை ரிசைன் பண்ணிட்டிங்கன்னா பட் இஃப் த கேண்டிடேட் ரிசைன்ஸ் ஆர் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஆஃப்டர் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் இன் த ப்ராஸ்பெக்டஸில் ஆஃப்டர் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் ஆஃப் ரிசிக்னேஷன் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இது மட்டும் ஃபைன் கிடையாது பத்து லட்ச ரூபா ஃபைனு இங்கே பாருங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த கேண்டிடேட் ரிசைன்ஸ் ஆர் டிஸ்கண்டியூஸ் ஆஃப்டர் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் ஃபார் ரெசிக்னேஷன் இன் ரவுண்ட் டூ ஆர் இன் லேட்டர் ரவுண்ட்ஸ் தே வில் ஹாவ் டு ஃபோர் ஃபீட் த செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஒன்று செக்யூரிட்டி டெபாசிட் முப்பதாயிரம் டியூஷன் ஃபீஸு ப்ரைவேட் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்னால் நாலரை லட்சம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டானா பதிமூன்றரை லட்சம் அந்த டியூஷன் ஃபீஸும் ஃபைனாக போயிடும் ஆல்ரெடி பெய்டு ஸோ அண்ட் தே ஹாவ் டு பே த டிஸ்கண்டினியூ ஃபீ டிஸ்கண்டினியூஷன் ஃபீஸ் ஆஸ் மென்ஷன் இன் த ப்ராஸ்பெக்டஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் கோட்டா கிளாஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கிளாஸ் டுவெண்ட்டி சரி டுவெண்ட்டி த்ரீ கிளாஸ் எடுத்து காமிங்க சார் ஒருவேளை செகண்ட் ரவுண்டில் அவங்க சொன்ன டேட்டுக்கு அப்புறம் ரிசைன் பண்ணால் என்ன நடக்கும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் டியூஷன் ஃபீஸ் ஃபைனாக போயிடும் இந்த கிளாஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ கவர்மெண்ட் கோட்டாவும்
செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஒரு லட்சம் டியூஷன் ஃபீஸு பதிமூன்றரை லட்சம் பி வெரி கேர்ஃபுல் செகண்ட் ரவுண்ட் அவங்க சொன்ன டேட்டுக்கு அப்புறம் ரிசைன் பண்ணக்கூடாது அது இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸில் தவறாக இருக்குன்னு அவங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் சொல்லிட்டாங்க ஸோ தட் நான் படிக்கும் போது பிஃபோர்னு படித்தேன்னு சொன்னீங்கல்ல நான் பிஃபோர்னு கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஆஃப்டர்ங்கிறது தப்பாக இங்கே இருக்குன்னு அவங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துட்டாங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் இந்த பிஃபோர் ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம்னால் ஃப்ரீ எக்ஸிட் ஆஃப்டர் ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு பே டென் லேக் ருபி ஆஃப்டர் டிஸ்கண்டினியூஷன்னா அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸில் இருக்கிறது மாறி இருக்குன்னு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டாங்க யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இப்போ உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் ஃப்ரீ எக்ஸிட் ஃப்ரீ எக்ஸிட் அப்படிங்கிறது ரவுண்டு ஒன்று ரவுண்டு ஒனில் உங்களுக்கு சீட்டு அலாட் ஆனிச்சு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலனாலும் உங்களுக்கு ஃபீஸு எதுவும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் எதுவும் ஃபைன் கிடையாது ரவுண்ட் ஒன்னில் சீட் அலாட் ஆகி ஜாயின் பண்ணி அவங்க சொன்ன டேட்டுக்கு முன்னாடி ரிசைன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைன் கிடையாது அடுத்த ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ரவுண்ட் டூ சீட் அலாட்டட் அண்ட் நாட் ஜாயிண்ட் அலாட் பண்ண சீட்டில் போய் ஜாயின் பண்ணல ஃப்ரீ எக்ஸிட் ரவுண்ட் டூ சீட் அலாட் பண்ணாங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க சொன்ன டேட்டுக்கு முன்னாடி ரிசைன் பண்ணிங்கன்னா நோ ஃபைன் ஸோ திஸ் இஸ் ஃப்ரீ எக்ஸிட் கிளியர் கட் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் ச